高登場いざ鉱山の春を探って桜を刈り草を摘み帰路は東海に出て富士見物などしてこようか出陣の言葉に信長はこんなことを言いながら安土を立った今度の甲州入りには十分な賞賛があったらしくどこか悠々たる門出だった2月10日すでに信濃に入り稲口木曽口飛騨口など手配を終わる一方関東方面には北条家を促し駿河方面からは同盟国の徳川家康に進撃を催促していた姉川長篠の戦いなどの時から見ると今度の甲州討ち入りはまるで我が畑のものでも取りに行くような信長の落ち着きぶりであったもう敵国の中に敵ならぬ味方がいた内義城の内義久兵衛も木曽福島の木曽義政も彼の旗をひたすら待っていたものに過ぎない織田信忠川尻与平毛利河内の神水野剣持滝川左近などの岐阜から岩村へ入った軍勢などその行くところ敵なしというありさまだった武田方の砦砦砦では風を望んで下ってしまい武田一族が守るところの松尾城も飯田の城も夜が明けてみると空城になっている稲口方面はほとんど支える敵もなく進んでいるこういう連絡を受けた木曽口方面でもこれでは何やら物足らなすぎると少子の間にはこんな談笑さえ交わされていたこの手の軍勢は2月16日頃鳥居峠へかかっていたそしてここで埋伏の味方内儀久兵衛親子の兵と合し習い付近で少しばかり敵の抵抗もあったが小合戦で終わり敵の息したい四十余名を葬ったに過ぎなかった馬場美濃の神信房の即正房の立てこもっていた妖怪不可思城も瞬く間に落ちてしまいこれへ迫っていた織田長政丹羽氏次木曽義政などの合流軍も両舷の火のように次々と甲州の外郭を攻めつぶして進んだ勝頼の叔父昭陽軒すら稲氷の一条を捨てて逃げたほどである一条上門大夫武田幸助之助同様之助などが旗を巻いて行方をくらましたとて怪しむに当たらない何がかくも彼らをもろくさせていたのか原因は複雑ではあるがまた簡単に言えないこともない今度は甲州も保てぬことごとくの武田方がいつの間にか失敗を観念していたのだったあるいはむしろこの日の来ることを待っていた傾きさえあったのであるだがこういう時たとえいかに失敗を知っていてもここに我あるを知れという侍らしい侍が現れない試しは古来からなかった信州高藤の城にあった西名五郎信盛はまさにその人であった信盛は四郎勝頼の弟でもあるそこまでほとんど一気に接見してきたので織田信忠はこれもおよそと見込みをつけ一生をしたためて雲勢の強い一武者に矢踏みとして絡めての山から城中へ行こませたもちろん観光場であるすると城中からはすぐ返書が来た「宝殺秘越その意を得候」という気質から堂々とした文面で終わりには当老城の衆は一旦神明を勝頼方へ武恩として報い降りそうらえば
臆病なる範囲には順ずべからず早々御馬を寄せられるべくそろ神言以来鍛錬の武勇手柄のほどお目にかけべくそろ恐々禁言と墨におわしく覚悟のほどが答えてあった信長の命を受けている中将信忠であるしかも若いよしその分ならばと教習を命じた絡めての口大手の口から寄せては二手に分かれて城へ攻めかかった初めてここに戦らしい戦が見られた西名信盛以下城兵一千余はもちろん死を期してのことださすがに甲州武者の武勇はまだ慕っていない2月から3月初めにかけて高東城の石垣は甲州両軍の兵が流す壁穴に塗られた堀木は班長を隔てて言い回してあった第一作も突破され堀も石や草や土木に埋められ寄せては駆け渡ってきて貧瘡に石垣の下にへばりつく「<笑>来てみろ」「上の土壁や追地越しに恐ろしい敵の目が無数に覗き下ろす」「そして槍を出す」「岩石を落とす」「油をぶっかける」「材木を転がしてくる」「石とともに材木とともにまた汚水のしぶきとともに寄せての兵は」石垣の七分目八分目までよじ登ってきては落ちてしまうしかし落ちた兵ほど勇敢だった落ちてもなお意識があるのはすぐ羽を着てまた何をと石垣へ取りつくのであるその兵の姿を見た兵はその完全たる勇士へわっと声を送り後から後から負けじとよじ登るそして落ちてはまた繰り返し落ちては石垣に取りつき粉塵の前には何者もないしかし守る方にも決してそれに劣らない一致と視力がある土壁追地櫓などから半身あるいは全身を晒してそれへ応戦しているのは城中でもたくましい甲州武士のみで寄せ手の側からは知れなかったが人へ城壁内の活動を見るとすればそこにはさらに涙ぐましい全城一心の奮戦ぶりがあった籠城と同時にここへ避難して少子と共に立てこもった無数の家族老いたるも幼きも女もそして身をもの妊婦までがことごとく防備の何かを手伝って必死に働いているのである若い女は矢を運び老人は焼けついた鉄砲の掃除をしまた手負いを助けたり兵糧の貸し木に働いたりどこもかしこも混乱枠がごとき騒ぎを呈しておりながらしかも誰が命じるでもなく一筋の秩序はその中にきちんと立っていて愚痴めいた顔一つ混じってはいなかった「所詮急には落ちますまい」。いかなる犠牲も惜しまずと申すなれば別ですが寄せての一生川尻肥前の神は中将信忠の前に出てあまりな力攻めの無理と過大な犠牲をここで払うことの火を説いた「ちと討ち死に負傷が多すぎたな」信忠も反省しているのである肥前の神は舌を鳴らしていった「しかもまだあの通り」城は眼前たるものです。策はないか。何か良策は。思うに城兵の強みは、まだ神父には、勝つよりありと信じているからでしょう。ここをひとまず置いて、先に甲府、韮崎を攻めるのも一策ですが、そうするには全体的な作戦替えを要します。最も良いのは、神父の落居、勝つよりの死を城方へ、信じさせるにありますが信忠はうなずいた3月1日の朝だった寄せてから遺恨だ2回目のやぶみが城内に落ちていた仁義に等しい偽組
責めあぐねた寄せての顔を見るような仁科五郎信盛はそれを読んで笑った「やぶみにはこう書いてある」「犬る二十八日交換らっきょ」「勝頼殿には障害あり一門の面々にもあるいは順次あるいは公人となり甲州中府すでに定まる」辺一地方の一条に過ぎざる東条において武言申し立てあるもすでに異議なかるべし早々縄文を開かれ本領の安堵をこそ図らせたまえ織田中将を信忠情けを述べてあえて進む甘いものだな見えすいたこんな小手技を兵法とでも思うているのかその夜五郎信盛は荘園も開いて家の子労働たちにその書を示しもしこれに心を動かすものがあるなら遠慮はない妙やまでに裏谷からこの城を落ちてゆくがいい鼓を打ち歌いを備吟し意図楽しく世をふかしたその世に限って各侍大将の妻女たちも召し呼ばれ人めぐり杯を賜った点などから一同は早くも今宵限りのお胸であるなと直感していた果たして明くる二日の朝五郎信盛は大なぎなたをつえついて左の太い足にわらじをくくりつけその片足を引きずり引きずり城の多門まで歩いてきて柵やらいなおこの城に踏みとどまり今日をここに待ち合わせたる人々は一度この下に集まりそうらえと命じて自分は多門の上へ登っていったやがて将棋を置かせて多門の上から彼が居回すと城中の老養婦人を除いた精鋭の少子千人足らずの人数はほとんど一命も減っていなかった。黙祷でもしているように彼はしばらく頭を下げていた。ごらんぜよ。なお皇軍にはこういうものもおりますると父信玄の霊に念じているのであった。やがて表を上げた。きっと全軍をそこから見ていた。彼は兄の勝頼のように宝鏡美肉の男子ではなかった。長く田舎暮らしの質素に甘んじていたので何の贅食も謝子も知らないさつさつと三夜の風に育ってきた若鷹のようなまなざしを備えていた少年三十余歳父信玄に似て毛深く眉は長く口は大きいさて今日は雨かとも思うたが一点は晴れ渡り遠山の桜も見え死ぬには良すぎるほどな日和となったとはいえ我らなんぞ浮雲の風を望んで直すてんやただ五郎信盛一昨日の防戦に見るとおり片足に深手を負い身体もままならぬゆえまずおのおのが最後の戦を見届けた後ゆるゆるとここに敵を待ち受けて存分合戦の後参るぞ。いで大手絡めて大し開いて大しき甘桜花の散りぶりを見せよ。その朝の彼の言葉だった。おおおおと答え合う声の嵐。口々にかしこまって候ろうと呼ばわりたけぶ武者たちの人物。そして皆顔は。多門の上なる主人の姿を仰いで今を見納めぞとしばしば同じ声の美を繰り返していた死ぬか生きるかでなく絶対にこれは死の一途であった城の門は城中の者の手で完全と大きく開かれ千余人の少子は時の声を上げて切って出た大手の一門と絡めての一門から寄せての備えはその第四陣まで突き崩された一時は織田信忠のいる中軍すら危うくも混乱しかけた「引けや出直せ
と白方の侍大将今福又右衛門は衣を測って陣中へ迅速に退いた小幡周防の隊春日河内の神の隊なども今福隊に倣って「帰れ帰れ」と引っ返すそしておのおの得た首を数えては多門の上の主君に見せ「湯など一杯飲んでまた出直します」悠々たる息を示したこうして大手絡めてとも一休みしては駆け出し切り崩してはまた引き上げ大波の寄せ返すような激戦を繰り返すこと六度首を取ること四百三十七球その日もはやくれなんとしてようやく味方の人数にもめっきり減りが目立ち残る人々もすべて満身創痍を負って筒がなく歩いている人影はほとんどなかったパチパチと生木の焼けいぶる響きゴーゴーと炎の迫る音すでに寄せてはここかしこから城中へなだれ込んでいた西名五郎信盛はなお多門の上にいて味方の最後をその一人一人の働きまでをまじろぎもせず見届けていた「殿殿!」いずれに追わすか家中の小菅五郎兵衛は多門の下を駆け巡っていた信盛は上から「これにおる!」と健在を知らせ「ようやく近づいたなそちの顔も見せよ」と下を差し除いた五郎兵衛は煙の上に主君の影を仰ぎながら「小山田備中殿をはじめお味方の少子あらましは早う」お知事にです。殿にもご生涯のお支度を遊ばしますようにとあえぎあえぎ告げた「五郎兵ここへ登ってこい解釈に」「はっただいま」大きく上へ答え五郎兵はよろよろと多門の階段の方へ回っていったがいつまでも籠城へは来なかったいたずらにそこのはしご口からは刻々と濃い煙が登ってくるだけである信盛は別な狭間の板戸を押して覗いてみたもう下に見えるは敵兵ばかりだったがただ一人その大勢の中に奮闘している味方があるしかもなぎなたを持った女将であったほっ諏訪勝左衛門の妻が信盛は今すぐ死ぬ身なのにふと抱いた意外な勘を解こうと努めた日頃人の前ではなぎなたを持つなどは愚か口すらよう液かぬほど内気なあの婦人がとしかし彼自身今はすることが迫っていたそのまま狭間から大声へ上げて敵へ行った信長信忠の手勢どもしばし常に帰って虚空の声を聞けこの世の世千年も歴史では一瞬、信長今歯を誇るも散らぬ桜やあらん燃えぬ波状やあるべき英語を散らず燃えず普及のものとはどんなものかを今見せてやる信玄が五男五郎信盛が見せてやる織田兵がそこへ登ってきて見た時は腹十文字にかっきった死体のみで首はもうなかった。そしてここも一瞬の間に春の夜空を焦がす火柱となった。